أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين 14 شباط فبراير طبعا القمر موجود في منزلة الطرف وهي منزلة حكينا للمضرة والمشاكل والقمر رح يظل موجود في هاي المنزلة لا تمام الساعة ثنتين واثنين وخمسين دقيقة من صباح اليوم الاثنين بتوقيت جرينتش لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الجبهة وهي للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو طبعا القمر الآن موجود في برج السرطان في ساعات الظهر رح ينتقل لبرج الأسد فعشان هيك من الآن لغاية ساعات الظهر بظل تأثيرات برج السرطان هي اللي بتأثر على الجميع فمنشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة منحاول خلق جو من الأمان إلنا ولأحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومن من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه أو في ذكرياته أو مذكراته يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي بنشعر بحافز لالتهام الكثير من الطعام وعلينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأنه حساسيتهم بتكون في أوجها هاي الفترة هي أفضل فترة لها استئجار عقار أو شراء عقار أو أمور لها علاقة بديكور جديد أو تصليحات للبيت أو زراعة نبتة أو الحديقة أو الأمور هاي طبعا برضو هي ممتازة للانتباه لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت مع العائلة أو مناسبة ما لها علاقة بالعائلة بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا زاوية هي آخر يوم لإلها هي زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين بلوتو طبعا حكينا انه هاي لها فترة تقريبا من 11 اثنين وهي بتعطي تأثيراتها اليوم اخر يوم لإلها هي اللي بتزيد من حد الذهن والحس النقدي بتمنحنا حب العدالة الاهتمام بالامور الغامضة بتساعدنا في تنظيم اعمالنا وانجاح مشاريع واتخاذ قرارات لازمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين المشتري وبين أورانوس وهي طبعا مستمرة لغاية يوم خمسة ثلاثة بتعزز لدينا قوة الحدس خصوصا في مجال العمل والعلاقات مع المسؤولين ومع الزملاء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ممتزجة يعني بين فيها إيجابية وفيها سلبية في نفس الوقت وهي ما بين كوكب الزهرة وكوكب المريخ وهي مستمرة لغاية يوم 17-3 إيجابيتها أنه بسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وتعزيز العلاقات العاطفية الناجحة والعلاقات برضو اللي هي مع الغير أما سلبياتها فهي بتعمل أنه أكثر المتضررين فيها هم المتزوجون واللي علاقاتهم العاطفية ما بينهم وبين أقاربهم بينهم وبين أهلهم بينهم وبين أحبائهم بتكون اللي علاقاتهم بتكون ضعيفة هاي بتخلق لهم مشاكل عاطفية لها توابع سلبية في الفترة القادمة أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم ما رح تتشكل مع القمر أول زاوية هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين بلوتو وهاي راح تكون في تمام الساعة ستة وست دقائق صباحا بتوقيت جرينتش طبعا هاي تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل برضو سلبية بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون في تمام الساعة عشرة وستة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش فبعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طبع طبعا بالنسبة للزاوية الأولى هي تأثيراتها بتظل لغاية ساعات العصر 
أما بالنسبة للزاوية الثانية فتأثيراتها من الصباح لغاية ساعات المساء بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار القمر طبعا بيبدأ الساعة عشرة وستة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة احداش وستة عشر دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش لينتقل القمر بعديها لبرج الأسد هذا بيعني أنه هاي الفترة اللي هي مدتها تقريبا ساعة إلى ربع لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 11 و 16 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش القمر بنتقل وبصير موجود في برج الأسد عشان هيك بتختلف الطباع والتأثيرات علينا على جميع الأبراج فبيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا في هاي الفترة اقتراض المال الاستثمار، اقتناء حلية ثمينة، التحلي بالشجاعة، ارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين إلنا، وبرضو أمور إلها علاقة بالتجميل. أما بالنسبة للحدث اللي راح يصير بعد الانتقال، طبعا ما في زوايا، ولكن هذا الحدث نزلت الحلقة صارت موجودة على القناة اللي هو انتقال عطارد من الجدي إلى الدلو. الساعة تسعة وثلاث وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش طبعا اللي ما شاف الحلقة يروح يحضرها لأنه فيها معلومات هامة لمدة الفترة القادمة اللي هي لغاية عشرة ثلاثة اللي فيها تأثيرات كوكب عطارد على جميع الأبراج هي الرابط أنا حطيت لكم إياه رح يطلع في أعلى الصفحة طبعا بالنسبة لكوكب عطارد رح ينتقل زي ما حكينا اليوم 14-2 في تمام الساعة 9 و 53 دقيقة مساء من برج الجدي لبرج الدلو في حركة أمامية ورح يظل في برج الدلو لغاية يوم 10-3 لو صباح 10-3 في تمام الساعة 1 و 32 دقيقة صباحا طبعا باقي المعلومات موجودة في الحلقة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي أكثر حساسية في هاي الفترة طبعا من الآن لغاية ساعات الظهر بظل اللي هي المعدة والكبد والصدر الغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب الصفاق برضو الجهاز الليمفاوي وعظم الصدر هدول أكثر النقاط الحساسة بتكون في جسمنا بالفترة هاي من ساعات ما بعد الظهر طبعا لأن القمر رح يصير في الأسد فنقاط الضعف بتصير اللي هي القلب الشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري الظهر والجانبان طبعا هاي الأعضاء أصبحت هي الأكثر حساسية عشان هيك لازم نوفر لها العناية الإضافية إذا شعرنا بشيء غير اعتيادي يفضل مراجعة الطبيب بالنسبة لهذا اليوم طبعا ما زالت الأجواء جيدة بالنسبة للعمليات الجراحية فهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل طبعا ما زالت الأجواء مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن الأمور بالنسبة لإزالة الشعر الزائد ما ننصح فيها نخليها بعد ثلاث أيام بتصير الأجواء إيجابية وخصوصا إزالة الشعر الزائد بالليزر أو الشعر الزائد المزعج اللي بكون كثيف كثير وبدهم يبطئوا من عملية إنباته هذا المقصود فيه أما الطبيعيين اللي الشعر عندهم مش كثيف فما في أي مشكلة طبعا يصلح هذا اليوم لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي أيضا أما بالنسبة لمطعوم كورونا فنظرا لأنه لساعات الظهر القمر موجود في السرطان وهو له علاقة بالغدد اللمفاوية وله علاقة في الأمور هاي 
فممكن تظهر بعض الأعراض الجانبية زي ارتفاع درجة الحرارة ألام تحت الإبط أو مكان أخذ اللقاح فعشان هيك بنقول إنه لازم أخذ البندول كل ست ساعات حبتين أو حب عيار ألف لمدة ما ينتهي تنتهي الأعراض إذا كان في آلام مكان اللقاح هو إما الدهون اللي هو كريم اسمه فيسودين أنتيبيوتيك بندهن على نفس المكان وإذا كان الأمر كثير مراجعة الطبيب على أساس أنه يصرف لكم اللي هو أدوية التحسس على حسب الدولة اللي أنت موجود فيها بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج الأسد فخلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعاء 16-2 بيبدأ في تمام الساعة 56 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة 8 و 42 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش لينتقل القمر بعدها لبرج العذراء بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل يعني القمر بدأ المراحل اكتماله انه يصير بدر ولكن لسه ناقص يعني لسه ما اكتمل بده يومين ليكتمل عمره 14 يوم في تمام الساعة 12 و 24 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش بصير 15 يوم نسبة الإضاءة 92% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18-2 منتحسة بنسبة 25% القمر في برج السرطان وبدي ينتقل لبرج الأسد حتى يوم 16-2 سعيد الآن هو بنسبة 15% ولكن مع ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة 15% لغاية ساعات المساء بالنسبة لعطارد في الجدي وبده ينتقل للدلو زي ما حكينا ورح يضل طبعا ليوم 10-3 هو سعيد بنسبة 15% الزهرة في الجدي حتى يوم 6-3 سعيد بنسبة 15% الآن ولكن مع ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 30% المريخ في الجدي حتى يوم 6-3 سعيد بنسبة 60% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لنبتون في الحوت حتى يوم 28/6 سعيد بنسبة 15%، بلوتو في الجدي حتى يوم 29/4 سعيد بنسبة 15%. وصلنا للتوقعات اليومية. برج الحمل طبعا من الآن لغاية ساعات الظهر بتظل أمور البيتية والعائلية هي اللي بتشغل فكرنا وهي اللي احنا مهتمين فيها أكثر شيء أهم إشي إنكم ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة ممكن إنه تعملوا تعديل مطلوب على المسكن اهتمام بترتيبات تصليحات مناسبة معينة حل مشكلة معينة عشان هيك بفضل انك تخصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة صحيح انه الاجواء شوي فيها نوع من انواع الضغط المسؤوليات كبيرة عليك في شيء ما ارقك ولكن مع ساعات الظهر الاجواء رح تختلف تماما لانه القمر رح يصير في البيت الخامس اللي هو برج الاسد فهنا بيصير في مجال انكم تبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم باحبائكم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة فيها انفراجات وتطمينات ورومانسيات يعني الأجواء رح تصير لصالحك خلال الأيام القادمة وكثير من الأمور رح يتم إنجازها برج الثور طبعا ما زالت الأجواء من الآن لغاية ساعات الظهر فيها نشاط فيها تنقلات فيها اتصالات بكثرة أهم شيء أنكم تكونوا أكثر وعي وصبر على الطرقات أثناء القيادة ما 
برضو اللي في أعمالهم تتطلب أعمالهم فيها حركة كثير ينتبه أثناء حركته بظل اليوم هذا مناسب لاجتياز امتحان وبتتمتعوا بطاقة فكرية وجسد وجسدية كبيرة دافع عن مبادئك ولكن بليونة ودبلوماسية انتبه لكلامك واحفظ خط العودة لأنه الأجواء شوي كل ما اقتربنا لساعات الصباح بتصير ضاغطة شوي ممكن أنك تنفهم غلط أو يشكل لك هذا الشيء عصبي وخصوصا المشاكل اللي إلها علاقة بالعائلة والبيت من ساعات الظهر أو ما بعد الظهر بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية والاهتمامات بالمسائل العائلية بشكل كبير ممكن يطرأ حدث معين عائلي أو عطل منزلي يعني شوي يلفت انتباهك أو يتطلب منك الاهتمام لزيادة برج الجوزاء طبعا القمر ما زال في بيت المال لغاية ساعات الظهر فعشان هيك الأجواء بتحمل فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات ممكن تسترد أموال لإلك بتعود لك أو أنه تحصل على هدية فعشان هيك حاولوا برضو أنكم تخففوا من النفقات ممكن اليوم شوي الأجواء تكون داعمة باتجاه التفاوض والمساومة بأمور أو حل مسائل فبتنشطوا في الرحلات والاتصالات اليوم بتتجرؤوا في أمور النقاش هاي فترة مناسبة لبحث مواضيع مهمة ولتقديم الامتحانات وللمطالبة بحقك طبعا هذه الأجواء بتظلها داعمة لإلك لغاية ساعات الظهر الآن من ساعات الظهر الأجواء بتتغير لأنه بصير فيها نشاط أعلى فهنا بتنهمكوا في الحركة والنشاط والاتصالات والسفر إنجاز الأعمال النقاشات الإقناع فبس أهم نقطة إنكم تكونوا أكثر وعي على الطرقات أثناء القيادة ما في داعي للسرعة والعجلة برج السرطان طبعا الأجواء ما زالت فيها طاقة كبيرة مشحونين بنشاط عندكم حيوية وقدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم شيء إنكم ما تترددوا في فرض وجهة نظركم طبعا اليوم ممكن تحقق انتصار أو تظهر تظهر لك بعض المزايا الرائعة بتلفت أنظار الجميع هاي فترة إيجابية حاول إنك تستغلها طبعا الأجواء كلها من الآن من الأيام القادمة في طاقة كبيرة لك طبعا ممكن يكون فيها اهتمام مالي اهتمام بالقروض اهتمام بالأمور المالية وخصوصا أنه القمر مع ساعات الظهر رح ينتقل للبيت الثاني اللي هو بيت الأموال عشان هيك بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم وبصير اهتمام ببعض المستردات المالية أو بعض المشتريات أو بعض المصاريف عشان هيك قللوا من مصاريفكم قدر الإمكان ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة برج الأسد طبعا من الآن لغاية ساعات الظهر الأجواء بتظل ضاغط عليك بيسيطر عليك التعب شوي هيك بتحس انه الامور مش ماشيه معك يعني ممكن يتسلل لك نوع من انواع الاكتئاب او الضغط او هيك تحس بالملل حاولوا انكم تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحه ممكن تكون مرهق او قليل الحماسه ما تنتظر من الان لغايه ساعات الظهر اي جواب لانه الظروف فارغه وما بتعطي الإيجابية الكاملة إلا لبعض مواليد برج الأسد اللي بيكون طالعهم بساعدهم على هاي الأمور طبعا هذا الأمر رح يظل ضاغط لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر الأجواء رح تختلف تماما لأنه القمر رح ينتقل ويصير موجود عندكم فهنا بصير في نشاط في حيوية بتنقلب بعض الخيارات والتوجهات 
لا شيء بيناسب وضعك الحالي تتمتع بالقدرة على قلب المعطيات بالكامل لصالحك لأنه رح تبدأ فترة قادمة كلها داعمة لإلك بشكل كامل برج العذراء بالنسبة لمواليد برج العذراء طبعا في نشاط في حركة ما زالت الأجواء جيدة لهي الأمور وخصوصا اجتماعيا أو مع الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم إشي إنكم تتجنبوا انتقاد أي أحد في هذا اليوم اليوم هذا بيحمل من الآن لساعات الظهر فرص مناسبة لحشد التأييد والدعم هاي فترة مناسبة لطلب الاستشارة أو تأييد أحدهم أنت بتمتلك قدرة على التواصل البناء ومن الضروري حشد الدعم حاليا طبعا الأجواء هاي أنا بفضل أنك أنت تنجز فيها الأعمال المهمة لأنه من ساعات الظهر القمر رح ينتقل للأسد اللي هو بيت متاعبك فرح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لطاقتكم حاولوا أنكم ما توقعوا على عقود بفترة ما بعد الظهر حاولوا أنكم ما تحسموا أي أمر راجع حالك أكثر من مرة تروى استشير هاي فترة سلبية فارغة من الطاقة ومن الحظ يعني بدك تصبر لحديت وصول القمر لعندك برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان طبعا بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم طبعا هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ممكن يحمل لك هذا اليوم من الآن لساعات الظهر مسألة شخصية بتسبب لك نوع من أنواع القلق أو عبء بيتعلق بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة أهم شيء أنك ما تجازف باستقرارك بمعنوياتك أو بأمور شخصية عشان هيك يهدئ من روعك لغاية زي ما حكينا ساعات الظهر من ساعات الظهر طبعا الأجواء رح تختلف تماما لأن القمر رح ينتقل ويصير موجود في بيت الأصدقاء فبتنشطوا بين الأصدقاء بعلاقاتكم الاجتماعية ممكن أشخاص منكم يشارك في حفلة أو مناسبة أو يكون عنده حفلة معينة أو اجتماع مع بعض الأصدقاء أو اتصالات مع أصدقاء قدامى برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب طبعا القمر موجود الآن في البيت التاسع عندكم وهذا شيء بيدعمكم على مستوى أمور إلها علاقة بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة ممكن شوي هيك نطلب منكم تكونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن اليوم تفرح لانفراج مسألة ضاغطة من الآن طبعا لغاية ساعة الظهر هاي فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن حذر من المتاعب والوعكات الصحية يعني ممكن هيك يتسلل لك بعض الإرهاق من ساعات الظهر طبعا بدكم تحافظوا على سمعتكم لأنه القمر رح يصير في بيت السمعة بدكم تحافظوا على مصالحكم الاجتماعية هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل اتجنبوا الخلافات وحاولوا إنكم تسعوا لتلطيف الأجواء ابعدوا عن المغامرات والمجازفات ومخالفة القوانين مهما كانت يعني الأبواب مفتوحة لهي الأمور أنت لا تدخل فيها عشان ما تشوه سمعتك برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس طبعا القمر في البيت الثامن ما زال لغاية ساعات الظهر فبظل الاهتمام في ضبط شؤونكم المالية المشتركة رغم النفقات ولكن في فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض سارعوا لتصحيح الأخطاء واستعادة الثقة بالآخرين ما تسمحوا للخلافات بتأزيم أو بالتأزم ولا سيما مع الأحباء ناقش تفاوض ما تتهرب من مواجهة الأمر الواقع الأجواء يعني فيها إيجابية وبتميل للإيجابية كل ما اقتربنا لساعات الظهر 
فعشان هيك تقدر تعبر عن رأيك بهدوء وحاول انك ما تستفز احد الان من ساعات الظهر الاجواء رح تتغير تماما تنشطوا في السفر الاتصالات البعيدة التحاور مع اشخاص خارج البلاد مراسلات امور هاي كلها بتكون لإيجابية ايجابية لصالحك فعشان هيك بتكون تكونوا اكتر وعي على الطرقات خاصة اثناء قيادة السيارة بين المدن هاي الملاحظة الوحيدة ولا باقي الامور على مستوى امتحان مقابلة نقاش حوار الاجواء ايجابية وداعمة برج الجدي بينصب اهتمامكم من الان لغاية ساعات الظهر لان القمر ما زال موجود مقابلكم لساعات الظهر بعدين يتحرك للبيت الثامن فبظل اهتمامكم حول موضوع الشراكة وعلاقاتكم بشركائكم العمل والعاطفة في قاسم مشترك بيجمع بينكم ممكن اليوم مصالحة تراجع عن قرار سابق تتفقوا على عمل شيء يعني في اجواء داعمة على المستوى الازواج احنا بنحكي على مستوى العمل هي ترتيب وضع عمل بينك وبين الشركاء فهي فترة ممتازة إلا أنه طاقتك ما زالت نازلة يعني ضعيفة شوي فهي فترة متوترة ممكن شوي تورطك في أزمة ما إذا ما كنت مفتح مظبوط وصاحي لكل الأحداث ممكن تضطر أنك تبطئ بمسار بعض الأمور أو خطوات باتجاه شيء معين عشان هيك حاول انك تغير نمط معين بهدوء او انماط معينة بهدوء بطبعك او بطبيعة العمل اللي حواليك ما في داعي للحوارات والنقاشات والمشاكل من ساعات ما بعد الظهر الاجواء رح تتغير لانه بخف الضغط عليك لانه القمر رح يصير في البيت الثامن فبتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة انجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية الفترة هاي ممتازة جدا على مستوى الأموال المشتركة فممكن تستغلها بشكل جيد برج الدلو بيتراكم العمل عندكم كثير يعني الفترة هاي ضاغطة شوي على مستوى العمل على مستوى الصحة من الآن لغاية ساعات الظهر بدكم تحاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم أهم نقطة لا تدخلوا في مواجهة مع زملائكم بتكثر عندكم اللقاءات والاجتماعات ممكن تحضر لورشة عمل أو تتم بوضع صحي بتكثر المسؤوليات والالتزامات على أنواعها طبعا هاي الأجواء كلها بتضلها معك لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر القمر رح يصير مقابلك تماما في برج الأسد فعشان هيك ترغبوا في تعزيز شراكاتكم وعلاقاتكم مع شركاء المال والعاطفة يعني مع الأزواج أو الناس المرتبطين فيهم أهم شيء أنكم تكونوا أكثر تفهما لوجهة نظرهم حاضروا من الخلافات حاولوا ما تضخموا الأمور قدر الإمكان لأنه الأجواء بتصير شوي فيها نوع من أنواع الصعوبة فما في داعي للمشاكل والمشاحنات ومخالفة القوانين مهما يعني تم استفزازكم برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت طبعا القمر ما زال موجود في البيت الخامس الآن يعني هو لساعات الظهر رح يظل موجود في هذا البيت فعشان هيك بتضرخ بتكون في التقرب من أحبائك متعزيز العلاقة معهم هذا العامل الأساسي إما الترفيه أو ممارسة هواية رحلة معينة التقرب من الأبناء أو الاهتمام فيهم مسائل لها علاقة بالأحبة ممكن شوي هي اللي تلفت انتباهك أو تكون مهتم فيها أكثر فعشان هيك حاولوا تفهم وجهة نظرهم وما تبالغوا في طلباتكم منهم ممكن اليوم تحتفل بإنجاز أو بانتصار وبتنمو بعض العلاقات وبتزدهر أكثر بتلاقي في حليف لإلك هاي فترة مثمرة كثير صحيحة في كثيرة الانشغالات والتحركات 
لكنها فترة حظ ونجاح وتقدم من ساعات الظهر الأجواء رح تتغير لأن القمر رح ينتقل للبيت السادس اللي له علاقة بالعمل والصحة فعشان هيك بدكم تنتبهوا لصحتكم أكثر ممكن يتراكم فيها العمل أكثر من المعتاد أو يكون مطلوب منك إنجاز بعض الأعمال المهمة وممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم عشان هيك مش غلط تطلب مساعدة من بعض الأشخاص اللي أنت بتثق فيهم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء